un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. El presidente Gabriel Boric firmó en la Universidad de Santiago el proyecto para un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que pone fin al CAE, el crédito con aval del Estado. Lo acompañaron, entre otros, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y el titular de Educación, Nicolás Secataldo, que destacó algunos aspectos centrales de la propuesta. Por un lado, es el plan de reorganización de la deuda educativa que contempla con donación total o parcial a cada deudor que está en etapa de pago le vamos a ofrecer una alternativa para poder disminuir el peso que cargan hoy día. Contiene un principal guiño a aquellos que han estado en un contexto de pago regular donde no hay retraso, no hay mora. Por otro lado, estamos proponiéndole al país cambiar el sistema de financiamiento a la educación superior, lo que llamamos el FES, que va a ser un sistema de financiamiento autoconcebido en el sentido de que los recursos que ingresan van a ayudar a que otros luego estudien en el futuro. Seguimos con la reacción del presidente Gabriel Boric, que se refirió a algunas de las críticas que surgieron desde el oficialismo, donde, por ejemplo, se pidieron más detalles respecto al financiamiento para la propuesta. Pero también hubo críticas respecto a la oportunidad de la presentación de esta iniciativa a pocos días de las elecciones del 27 y el 28 de octubre. Esta fue la respuesta a los cuestionamientos del presidente Gabriel Boric. Hay algunos quienes dicen esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo. Bueno, pero si las cosas cambian justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas. Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido. Si la política es el espacio de encuentro entre quienes piensan distinto y en donde buscamos a través de un diálogo racional, de buena fe, encontrar el mejor punto de encuentro posible para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y este proyecto lo expresa de manera, creo, muy prístina. Muchos nos invitaron a desahuciar varias de estas reformas, pero somos porfiados y vamos a seguir siéndolo. El exministro del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, renuncia a la UDI y presenta ante el juzgado de garantía del paraíso una querella contra 10 diputados a quienes acusa de injurias graves y calumnias en su contra. Andrés Chadwick ha sido mencionado en distintos um, chats de su amigo y con quien compartía oficina, el abogado Luis Hermosilla, quien hoy se encuentra en prisión preventiva. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, informó la renuncia de Chadwick al partido. El ministro Chadwick me llamó hace aproximadamente dos semanas para notificarme que había renunciado a la UDI. Lo hizo a través de la página del CERVEL y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones. El ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, asistió hoy a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toa, que es presentada por el Partido Republicano y donde se la acusa por la crisis de seguridad en el país. Esto dijo el general ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Yo creo que la ministra no tiene absoluta, desde mi perspectiva, de haber trabajado con ella durante casi cuatro años, responsabilidad en las situaciones que, se están, que usted acaba de señalar, frente a un fenómeno que es absolutamente nuevo y emergente en nuestro país, querer acusar a una persona, como el caso de la ministra, como es la responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, lo encuentro absolutamente injusto. También habló ante la comisión revisora el abogado defensor de la ministra Toa, Juan Ignacio Piña, quien había hablado previamente con el diario de Cooperativa. La situación en temas de seguridad en el país no es algo que se pueda trivializar, sino por el contrario es algo de lo que hay que hacerse cargo. En eso está la ministra y todavía hay mucho espacio para seguir avanzando. Pero lo que quiero decir es que tiene un cierto contenido instrumental, es relativamente visible, sí. Y en cierto sentido es confeso. La propia acusación dice que esto lo que quiere hacer es que el presidente cambie a la ministra. En el Congreso, la ministra del Interior, Carolina Toa, enfrentó un momento incómodo, pues no fue invitada a una ceremonia donde se realizó un homenaje a los mártires de carabineros. Allí participaba el general Yáñez, además del actual director de la institución, familiares de los policías mártires y parlamentarios. La ministra se mantuvo de pie al final del salón. El organizador del homenaje, el senador de la Nación Nacional, Francisco Chaguán, presentó sus excusas. 
Esto pretendía ser un acto muy modesto. Estamos muy contentos que la ministra se haya sumado. A pesar de que no hubo una comunicación formal y pedimos las excusas del caso, porque nunca tenemos un ánimo de excluirla, muy por el contrario, eh, creemos que eh, la presencia de la ministra del Interior demuestra que Carabineros de Chile es una institución que pertenece a todo el pueblo de Chile. Los abogados del eh, pasado caso Penta, María Inés Horvitz y Mauricio Daza se querellaron contra el ex fiscal Manuel Guerra tras la revelación de mensajes con el abogado Luis Hermosilla que sugieren el desarrollo de gestiones eh, para um, intervenir en algunos procesos judiciales. La diputada socialista Camila Musante además pide ampliar la querella presentada por tráfico de influencias e incluir también allí al ex fiscal Guerra. Nosotras esta ampliación ya la realizamos, ya la solicitamos, quedamos a la espera de lo que resuelva la fiscal Perivancic y esperamos que se amplíe también porque entendemos que hay muchos juicios que van a empezar a ser cuestionados y nos vamos a dar cuenta cómo no estaban fallando ni dictando sentencia a los jueces de manera independiente en nuestro país. A 0,1% llega el IPC de septiembre bajo las eh, proyecciones. Se fue una sorpresa positiva porque la inflación cierra en un acumulado de 4,1%. Destacaron las alzas en el eh, valor de los vestuarios, el calzado, las zapatillas, el equipamiento y mantención del hogar, que bajó de precio alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la carne de vacuno tuvo una caída mensual de 3,5%. María Marcel, ministra de Hacienda, se refirió al IPC. Es por supuesto una buena noticia para los bolsillos de los chilenos y también significa, por así decirlo, una suerte de cuenta de ahorro para cierto, el efecto que va a tener el incremento de las tarifas eléctricas en octubre. Pensando sobre todo en toda la alarma que en su momento generó el tema del ajuste de las tarifas, pensemos que este 4,1% contiene ya el primer incremento de las tarifas, que fue el que ocurrió en julio. En lo que queda del día, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirma que el gobierno avanza hacia su meta de 260.000 viviendas. Si no hay un, un imprevisto mayor, vamos a cumplir, dijo el ministro Montes en lo que queda del día. También se refirió a la relación entre seguridad y viviendas. No tiene una respuesta fácil. Nosotros lo que hemos tratado es de achicar los conjuntos de partida, de la forma que haya que la comunidad tenga capacidad de controlar los condominios. Hoy día tienen un límite de 160 viviendas. Nosotros antes teníamos condominios de vivienda social hasta de mil viviendas. ¿eh? Un solo condominio es inmanejable. Y además que haya más formación, se creó una Secretaría de Condominios ya en, en el gobierno anterior. Eso no es fácil porque a veces hay más individualismo que disposición a un trabajo en conjunto. Pero, pero en otros casos eso ha ido caminando. También, además de eso, nosotros creemos de que es muy importante tener conciencia de que esto no se hace solo, hay que hacerlo con otro y por eso hay que coordinarse con los vecinos, la Junta de Vecinos Vecinas, hay que coordinarse con los municipios, con el Estado. Pero al final de cuentas, aquí también hay que preocuparse de la formación de los hijos, de ayudar a que la escuela eduquen mejor, o sea, formen en valores a los, a los jóvenes. Hay que también asegurar de que eh, la Junta de Vecinos, la Iglesia, las distintas instituciones juegan un papel. Este es un problema muy grande. El tema de la inseguridad no es una cosa que surgió de repente. Esto es una marea que viene desde otros países. Y mientras eh, miles de personas se evacúan eh, partes de la península de Florida en Estados Unidos para evitar el paso del huracán Milton, conversamos en lo que queda del día con Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile frente a este fenómeno climático. Digamos, las áreas de afectación son inmensas, estamos hablando de miles de kilómetros. Estar en una condición de, de esa envergadura de viento, nosotros lo vivimos ya en agosto, ¿cierto? Con viento de hasta 120 kilómetros por hora y, y entró muchas personas en pánico. Eh, imagínense ustedes cuando esas velocidades son mayores. Entonces, yo diría que es una experiencia realmente aterradora. La derecha más democrática está rehén de los republicanos. Así sostuvo la presidenta de la Federación Regionalista Verde, Flavia Torrealba, en el primer café de cooperativa. En relación a la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tua. Evidentemente aquí hay un aspecto político innegable. La derecha eh, más democrática, digamos, está un poco rehén de, de, la, de los republicanos porque al parecer renta en términos electorales endurecer los tonos contra el gobierno y tratan de capitalizar esta especie de descontento que ellos suponen que hay en la población en relación al manejo eh, de la criminalidad en ninguna cabeza cabe hacer responsable a una sola persona, a la ministra del Interior, sí. es completamente absurdo. 
Y en el deporte, el de jugador Andrés Iniesta, campeón del mundo con España, figura histórica del Barcelona, se despide del fútbol y estas fueron parte de sus declaraciones. Nunca pensé que, que llegaría este, este día, realmente nunca lo, lo imaginé, pero sí que todas estas lágrimas que, que, hemos, que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, pues son lágrimas de... De, de emoción, no son lágrimas de, de, de tristeza. Son las frases que quedan del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl Continuamos en Lo que queda del día. Seguimos con las noticias. Ya a esta hora nos vamos a la conversación. Ha estado en el eh, ojo del huracán, podríamos decir, para ocupar una referencia acorde a estos eh, tiempos y a estos días, los mensajes eh, del eh, teléfono del abogado Luis Hermosilla, donde hay mención a distintas figuras de la actualidad, uno de ellos el ex fiscal Manuel Guerra. Son eh, varias las dudas respecto a lo que mm, apunta o las señales en las cuales apuntan tanto estos mensajes como las investigaciones que se están desarrollando en este momento en las distintas aristas que surgen de este caso Audios o caso Hermosillas. De algunas de ellas vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, que ya está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenas tardes. Hola, Paula. Muy bien, muchas gracias. Encantado de, de, esta, de este contacto. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros aquí en Cooperativa. Ha estado bien solicitado porque eh, es precisamente un eh, fiscal, Manuel Guerra, quien ha estado en el centro de las últimas eh, revelaciones de los mensajes entre el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva. En los fiscales, eh, perdón, en los mensajes que sostuvo con el actual ex fiscal Guerra, hay eh, tanto comentarios que resultan eh, lesivos y ofensivos en eh, su tono, en sus expresiones para distintas figuras, como algunos que apuntarían a señales o eh, eh, en, 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 en relación a la eventual comisión de delitos. Y me gustaría partir por preguntarle eh, cuáles o qué elementos distingue usted que apunten a investigaciones por eventuales delitos eh, en este caso. Bueno, sin duda las comunicaciones que tienen que ver con eh, los llamados caso Penta, eh, el llamado o la suspensión condicional a la que fue beneficiado el ex senador o el senador actual, perdón, Iván Moreira. También otras investigaciones relativas a Exalmar, a Dominga, en que había alguna vinculación con el expresidente Sebastián Piñera. Es decir, un conjunto de eh, investigaciones que llevó a cabo o que en algún minuto tomó el control el ex fiscal eh, Manuel Guerra y que en algún eh, momento, año 2017, probablemente 2018, surgieron algunas dudas o sospechas respecto de decisiones que estaban al margen de las políticas institucionales e incluso algunos al margen, como han sostenido algunos, de la legalidad. Eh, se ha cuestionado o se cuestionó en su momento y hoy aparece que hay algunas explicaciones al respecto, por supuesto explicaciones que rechazamos categóricamente en el sentido de que, por ejemplo la reformalización de los controladores de Penta el señor Delano y el señor Lavín eh, se omitió eh, por parte del fiscal Guerra eh, violando además, entiendo, un acuerdo con el Consejo Especial del Estado del delito de cohecho lo que significó naturalmente rebajar la sanción a estas personas y condenarlas por otros delitos, pero no por el más importante, quizás no del punto de vista de la penalidad, pero sí del punto de vista de los bienes jurídicos afectados, digamos, que tienen que ver básicamente con la probidad. Y bueno, las otras eh, decisiones relativas al caso del señor Moreira, en que eh, en algún minuto el mismo fiscal Guerra, cuando asume el cargo a fines del año 2015, eh, señala públicamente de que estos casos van a llegar hasta las últimas consecuencias y que van a terminar en juicio y que no había ninguna posibilidad ni ningún espacio para negociar. Más aún cuando en el caso del señor Moreira este había sido desaforado recientemente por la excelentísima Corte Suprema. Entonces no se entendía estas decisiones del ex fiscal Guerra, pero claro, a partir de las comunicaciones que hemos ido tomando conocimiento estos últimos días, al parecer habrían habido acuerdos que no estaban dentro de los marcos, insisto, de las políticas institucionales e incluso algunos al margen de la ley. Esos son ya. quizás los casos más complejos y graves. 
Ya, por lo tanto, aquí no se trata, en, de acuerdo a lo que usted nos dice, simplemente de comentarios. Naturalmente que se requiere una investigación y más antecedentes para eh, efectivamente confirmar que lo que aquí se conversaba en estos mensajes eh, se reflejaba luego, como parece claro en algunos casos, en eh, acciones que eh, cambiaban el curso de la justicia y el destino de esos procesos. En su opinión, ¿hay señales aquí de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa, como se ha eh, apuntado en los recursos que se empiezan a presentar y las querellas contra el ex fiscal Guerra? Bueno, a priori, eh, y esto lo digo como, como abogado y como fiscal, digamos, eh, evidentemente, nosotros lo que investigamos son hechos constitutivos de delito y lo que aparece de las eh, antecedentes que hasta ahora hemos conocido son precisamente ese tipo de delitos. Evidentemente, como usted también señala, eso tiene que acreditarse. Tiene que haber una investigación que ya está en curso en manos del fiscal Mario Carrera. Por supuesto, el señor Guerra, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a defenderse, tiene el derecho a formular sus descargos, tiene el derecho a incluso la presunción de inocencia como todo ciudadano y por lo tanto es la fiscalía la que tiene la demanda, la exigencia no de acreditar cada uno de los hechos que se le impute y acreditar la participación en cada uno de ellos eso, eso es indudable, pero de la información que existe aparecen claros síntomas e indicios de que estaríamos en la presencia al menos de ese tipo de, de, ese tipo de, de conductas delictivas ¿Y qué posibilidades hay de efectivamente llegar a la, al fondo de... Eh esta arista de todos los casos que se están viendo eh, de manera simultánea, ¿no es cierto? Porque aquí lo que se habla y se menciona muchas veces, y con cierta razón, es que se pueden generar expectativas en la ciudadanía respecto a que se va a lograr eh, justicia y esclarecer la verdad, y eso eh, no necesariamente ocurre en el 100% de los casos. ¿Cuáles cree usted que son las posibilidades de en la arista relativa al ex fiscal Guerra de establecer si efectivamente... Eh, ¿Hubo aquí hechos constitutivos de delitos como se está eh, apuntando o como aparecen claros síntomas e indicios, tal como plantea? Bueno, eh, eso es, ese es el desafío precisamente que tiene la Fiscalía, digamos, de acreditar eh, con prueba suficiente, digamos, más allá de estas sospechas, eh, a partir claramente de estas comunicaciones que dan cuenta de estos eventuales acuerdos, pero naturalmente eso no es suficiente, digamos, aquí va a haber que de cuenta generalmente con otros testimonios de personas que hayan tenido conocimiento de estos acuerdos, eh, evidentemente también eh, documento, algún registro que haya quedado en no solamente comunicaciones por WhatsApp, en correos electrónicos, eh, otro tipo de comunicaciones. También entiendo que se ha pedido, al, o el fiscal Carrera ya ha pedido eh, levantar el secreto bancario a fin de estudiar la situación patrimonial del señor Guerra y que podría también explicar eh, por qué y cómo se llega a estos acuerdos. No, 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 no quiero adelantar, en todo caso, un juicio categórico porque no me corresponde y porque, en definitiva, eh, le corresponde al fiscal regional eh, Mario Carrera establecer esto y, en todo caso, siempre llevarlo ante la justicia. Es una tarea que no es fácil, eh, Paula, sin duda, pero yo creo que la ciudadanía eh, exige y demanda eh, nuestros mayores esfuerzos y sea cual sea el resultado, la ciudadanía tiene el derecho a saber qué es lo que va a hacer la Fiscalía y tiene derecho a saber cuáles van a ser los resultados de esas investigaciones. O sea, las investigaciones se realizan evidentemente para tener resultados. No siempre se logra, eso es cierto, no siempre se logra, pero bueno, pero confiemos en las instituciones y confiemos en un fiscal que además es un, un fiscal de prestigio, un fiscal que tiene experiencia y que ha dado muestras, digamos, de éxitos muy importantes en, en Arica y Parinacota, por ejemplo, respecto de la circulación de grupos de crimen organizado y tiene expertise eh, precisamente en la investigación de causas complejas. Eh, eh, fiscal eh, Bravo, ¿no se comunicó, no se ha comunicado con la Asociación Nacional, el ex fiscal Guerra, eh, considerando que eh, formaba parte, digamos, de, de ese grupo o Asumo que todos los fiscales forman parte de la asociación, ¿o no necesariamente? No, 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 no. Los fiscales regionales no forman parte de la asociación de fiscales. La asociación de fiscales es una asociación de fiscales adjuntos, de los fiscales operativos, por así decir, para que se entienda que son, en todo caso, más del 90%, digamos, los 771 eh, fiscales son fiscales adjuntos, o 19 regionales y el fiscal nacional. Hubo alguna vez, sí, algunos fiscales regionales formaron parte de la asociación, pero hubo una reforma estatutaria de hace unos cuatro años atrás, 
en que eh, no se permitió que los fiscales regionales eh, formaran parte de la, de la asociación, no por temas personales, obviamente, sino que más bien se entendía de que los fiscales regionales ya estaban en un estatus, en una categoría, digamos, en un nivel superior de jerarquía que obedecía a otros intereses, muy legítimos pueden ser, y obviamente reportaban directamente al fiscal nacional, de tal manera que ahí había, de alguna manera, una cierta incompatibilidad de los fiscales regionales de formar parte del gremio de los fiscales adjuntos que es actualmente como está conformada la asociación de fiscales. Perfecto. Ahora, fiscal Bravo, cuando, cuando se habla de la acción del Ministerio Público y de la Fiscalía, muchas veces se apunta a que siempre es un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Y eso da eh, garantías a las partes y a la opinión pública. ¿Cómo podría el fiscal Guerra haber actuado solo en... Eh, cambiar el curso de procesos tan importantes eh, y en los cuales había tanto interés, si así se confirma, como por ejemplo el eh, caso Penta o eh, Exalmar o Dominga. Eh, eh, sin adelantar juicio, eh, ¿es posible pensar que el fiscal Manuel Guerra, el ex fiscal, actuó solo para eh, tratar de llegar a cumplir aquello que acordaba eh, en términos de eh, cambiar el destino de estos procesos judiciales? Es posible, es posible porque los fiscales regionales en la práctica son los titulares de la acción penal, son, yo lo digo de manera coloquial, son los dueños de las causas, son los fiscales regionales, no los fiscales adjuntos, los adjuntos somos y así nos denominamos precisamente porque somos adjuntos a los regionales ¿ya? y nosotros dependemos directamente de los regionales, por lo tanto el fiscal regional puede tomar decisiones de manera autónoma sin consultarle por supuesto a los fiscales adjuntos como ocurrió en el caso de Penta, digamos, en que precisamente lo que hace el fiscal regional es sustraer del conocimiento de, de ese caso a los fiscales que Gajardo no eran buenos, que eran fiscales adjuntos, a pesar de que Carlos Gajardo era fiscal jefe, eh, el fiscal jefe es un cargo de confianza del fiscal regional. Lo que sí, eh, Paula, es que aquí, eh, yo lo he dicho, lo reitero, hubo una grave omisión de parte del fiscal nacional. El fiscal Abot eh, pudo haber hecho mucho más, en, en, en el sentido de haber controlado al fiscal regional. Pudo haber hecho lo que hizo con el fiscal Arias. Al fiscal Arias lo despojó de varias de las causas que él investigaba. Entonces el fiscal nacional pudo en su momento haber tomado la causa penta y habérsela redestinado a otro fiscal. Pudo haberlo evaluado de manera deficiente si él consideraba que las decisiones del señor Guerra se apartaban de las políticas de persecución interna. Pudo haber ordenado investigaciones administrativas al respecto de fiscal, del fiscal regional. Es decir, y nada de eso, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, se hizo. De hecho, en el caso, si no me equivoco, de la suspensión condicional del señor Moreira, había un informe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional que no recomendaba la suspensión condicional. La Unidad de Asesoría Jurídica no tiene facultades imperativas hacia los fiscales regionales. Pueden hacer sugerencias o recomendaciones. Y entiendo que la recomendación fue no suspenderlo, sino llevarlo a este juicio. Pero eh, don Manuel Guerra consideró que no. Él tomaba la decisión. Él era el que tomaba la decisión. La tomó y bueno, y tuvo esa salida respecto a ese caso. Reformalizó respecto de la situación de los controladores de venta eliminando el cohecho a pesar de la oposición del Consejo de Defensa del Estado, pero finalmente el fiscal regional es el titular de la acción penal. Mm, y efectivamente sí, sí. pudo haber eh, tomado esa acción, como le digo, de manera autónoma. Insisto, no obstante la responsabilidad que creo tiene claramente el fiscal nacional de la época. Ahí están entonces eh, las opiniones desde la Asociación Nacional de Magistrados. Usted dice el fiscal Manuel Guerra funcionaba, como otros fiscales en su posición, como dueño de estas eh, causas y ha apuntado a la grave omisión de fiscal eh, nacional de la época frente a los hechos que hoy se están investigando respecto al actuar del ex fiscal Manuel Guerra. Eh, muchísimas gracias, eh, fiscal Francisco Bravo, por la conversación y la entrevista esta tarde en lo que queda del día. Muchas gracias a usted, Paula. Hasta Muy luego. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl Y finalmente, Lo que queda del día, una selección de tus opiniones en las notas de voz que nos dejas en el más 569-7888-0770. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo he sido vocal cinco o seis veces, ya no me acuerdo. Eh, siempre fui presidenta de mesa. Y lo pasé tan bien que yo feliz sería vocal de nuevo, en serio. Hasta me tocó una vez ser vocal dos días cuando era la época de pandemia 
y me tocó una votación muy grande, muy grande, que había un voto que parecía sábana, que no me acuerdo que se votaba concejales, parece igual que el de ahora. No, es muy entretenido. Yo creo que la gente que le hace el quite no cacha cómo es el, el proceso. Es muy entretenido. Así que eso, yo feliz y llevo a de nuevo. Hola, buenas tardes, Paula. Acá Claudia desde Ñuñoa. Mira, en lo personal, yo pagué mi crédito universitario. Yo tenía crédito, estudié en el pedagógico. Terminé de pagar el crédito cuando se pudo sacar los, los adelantos de la AFP. Muy emocionada. Yo pagué súper contenta mi crédito porque fue la posibilidad de, de estudiar, de tener una vida mejor. Muy buenas tardes. Oiga, yo fui seis veces vocal de mesa. Mi nombre es Sergio. Es fome, es fome. En ese tiempo no te daba nada, creo que ahora tampoco en todo caso. Pero tenía que ir a, ir a dejarme cosita a mi mamá. Me fue a dejar un sanguichito con una bebida, una agüita, algo. Pero seis veces, ¿ya? Y una vez sí me tocó un pliego que parecía que íbamos a hacer el trabajo manual del colegio en vez de elegir a un, a un votante. Eso pues, ¿ya? Que les vaya bien. Hola Paula, ¿cómo estás? Mira, yo estudié en los tiempos de arancel diferenciado, entonces tuve la ventaja de tener un padre y una madre que me pudieron pagar la universidad. Saqué tres carreras, estudiando mucho para devolver la mano. Y me parece bastante adecuado el sistema que se viene, así es que hay que estudiarlo y vamos que se puede. La hola, total hola, eh, soy Natalia de Santiago, yo estoy en los 90 con crédito fiscal para poder y lo terminé de pagar al salir de la U, me puse a trabajar, eh, me parece bien que cambie. Hola, buenas tardes, eh, yo estudié en la universidad durante los 60 y egresé el 71, eh, toda la carrera, cinco años, eh, fue financiada por un préstamo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que con los primeros tres sueldos que gané, pude pagar completamente el préstamo. ¡Chao! ¡Gracias! Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl